الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم الوسرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات الله ذلك أول فوز العظيم صدق الله صدق الله العظيم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صغيركم ولكن ينظر إلى قلوبكم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة عيلة يدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله خذ بيدي قلة عيلة يدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله خذ بيدي قلة عيلة يدركني يا سيدي سندي وصيب يا مضدي قل لي ظهيرا للعذاء بالمضد مجير ارضي وخذ بيدي مدى مضدي خليفة الله في نمحي الدين نمحي الدين نمحي الدين نمحي الدين أبد القادر يا جل إن كتبهم سنحن بهمان ونرنا إن عدن ده إلا ديني جنن لك ديني جلنن لك نرديشا وبديشا ونرنا كتريكنا خطيب استاد ورقل نتا برواشا نرطنا مهما بدي برايم سكاو استاد ورقل مت بيدي لبوشتا يكن استاد مار پندتن مار جماعت غامي جوڑا برغل بن مار آيا نیدا کل اروس کا مٹی بارے واہی کل انہا منی رہی کننا دینی بودم اللہ سہودر سہودری مار ای سدس اون لین لوڈے بیکشی چی مٹی رہی کننا بیدیشت اللہ سہورتو کل نمودے ای مہتا آیا سدس ایبڑا مروٹ اگر کننا مہان جو بیرل کہی چی بیرل نا اروس پریواری اوڑے آرمبا آدھیا بلگاڑنا دبست اللہ اللہ سبحانہ وتعالی ای مجلس اون پرت پڑنا اون تربت پڑنا اون اشت پڑنا اون سیگری کے پڑنا اون سہائی کے پڑنا مجلس اگل ای مجلس نور پڑتی نامی ورئیم اللہ انگرہی کمارا گٹے سمابنا سنگھمم ایدھ بولے اون دے سوگ لوگا بونتل سورگتل اللہ نامی ورئیم ارمی چگوٹی تن انگرہی کمارا گٹے ای مہتا آیا اروز پیری وڑر مائی بند پٹ گونڈ سہائی چا سہگیری چا سنہی چا مویون حلکار کم اللہ تکد آیا پردی فلن نلگی ایری بیٹلوں اللہ انگرہی کو مارا گٹے نمال نن من مرن جبویا میری چبویا نمال مادا بیدا کن مار استاد مار امام مار اپاپ مار نمال مائی بند پٹ گونڈ سہائی Sehinggiri cawer, senyih cawer, utte cawer, udai cawer, guna gamsi gul, abbi gamsi gul, ini nanti mana mera na patu ayam minum minat gul, mui bana al karu deh, khabar dam, ni surga tu pakai kuda kena Allah, khabar ni ni bishal dam kena Allah, al khabar ali gul kemui bana patu orang tu maaf pakai kuda kena Allah. Jiwi ceri kunna, mada abidah kan maru, ustad maru, umma maru, upap maru, prayen janda beri, doa gunto wasiyat di jeda beri, engalu mai bandar patda beri, sahai cewa beri, sahigeri cewa beri, seneh cewa beri, utta beri, udai beri, guna gam si galap di gam si galu cerut di velid, ini sadus sulit beri cukup dia, minat tu galu, mui banal kar kum dini tanadilai, derga aisyu, afiyatum, arogyo, barakatum, khairum, takwayum, iman, izzatum, santosum, samadaan, shamiyum, sahnevum, senehum, binayum, isyid Om Padabu, Nyamat Mishar, Manaskadi, Sambati, Yerche, Atmi, Purogadi, Kutur, Pumutur, Mim, Suksma, the Unalgi, Nianukrahik, and Rahmane, and the world at the Nay Rose and the Ella Guided, but of Stada Sulpichu, but I was in the Kundu, the Akundu, the Metula, but the Vibaga Trulover, other world at the Metula Madeder, Sahodi Trulover, or reward a bit. Cerupakari, mudah orang baru, sahodiri malu juga ada beri, pada nalaku, arugi beri mai, sambati beri mai, manusi beri mai, sahai, kayu, ni tak kada ya perdi falan lagi, ini buat ni orang kerja kena rahman, orang sudir gama ya, orang bersenggat ini, mudah orang nila, ni pada ini berandi orang dengan pidau, sehidup kes ada boleh tenggel kumpul, abaran. Ia sudah sel nolgaan yang cikian tu. Nenek buat ayah, orang suka meti perwatan marod. Jemaah itu kami meti buat ayah, ni dah korod kerja pun pernah. Bapa walaupun sihir ni dah nampak. 
എവിടെയും ഒരു പരിപാടിക്കും ഇവിടുത്തെ ജമാഅത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനാണ് ഗൗരവധ്യക്ഷനാണ് അള്ളാഹു ഓർപ്പക്കദീർഘായി സ്വാഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം എന്റെ ഉപ്പാപ്പ താജുലമ്മ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബുഹാരിദങ്ങൾ അവരാണ് ഈ നാടിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അവരുടെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ആത്മീയമായ ഒരു ചൈതന്യം ഈ സദസ്സിന് നൽകിയ അള്ളാഹു നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ വർക്കത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതിന് ശേഷം വാപ്പയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നാടിൻ്റെ ഗൗരവധ്യക്ഷൻ വളരെ വരണമെന്ന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആഗ്രഹം വാപ്പയ്ക്കുണ്ട് കാരണം നിരന്തരമായി എൻ്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഞാൻ ബാപ്പയെ രാത്രിയോ രാവിലെയോ വീട്ടിൽ കാണാറില്ല കാരണം രാത്രി രണ്ടു മണിക്കോ മൂന്ന് മണിക്കോ വരും ആ വന്നിട്ട് രാവിലെ നാലര മണിക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് എന്നിട്ട് പോകും പിന്നെ കാണാൻ വീട്ടിൽ സമയമില്ല ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലാണ് എന്നാലും വീട്ടിൽ ഇരിക്കാറേയില്ല അപ്പ നിരന്തരമായി ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഏകദേശം ബാപ്പ പറയാറുണ്ട് പതിനാലാം പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ബാപ്പ ഈ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിരിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ നേതൃത്വങ്ങൾക്കും പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അത് ഇതുവരെ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു ഇനിയും അവിടുത്തെ തണൽ നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് വേണം മഹാന്മാരായ സീതന്മാര് ഉസ്താദന്മാർ അവരൊക്കെ വളരെ ക്ഷീണത്തിലാണ് കാരണം നിരന്തരമായ യാത്രയാണ് നിരന്തരമായ യാത്ര അപ്പൊ എന്താ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ഷണിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും കുറച്ച് എന്ത് വേണം അവരെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ക്ഷണിക്ക ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് വേണം കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോ വരാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പരിപാടിയാണെങ്കിൽ ഒത്തുപോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈശ്വരമംഗലത്ത് ഒരു റൂസിന്റെ പരിപാടി കാരണം ഇപ്പൊ വാപ്പയുടെ പരിപാടി ഞാനുമായി പോകുമ്പോ ജനങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച് പെട്ടെന്ന് എന്നോട് വെക്കും അപ്പൊ വാപ്പവും ഒരുപാട് പരിപാടി ഒത്തിട്ടുണ്ടാകും പെട്ടെന്ന് വാപ്പ വിളിച്ചോ ഇന്ന പരിപാടിക്ക് പോകണം ഇന്ന പരിപാടി വാപ്പയോട് കയ്യല കയ്യൂല എന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വാപ്പ വളരെ ക്ഷീണിതനാണ് എന്നാലും ആഗ്രഹം വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം ഈ നാടുമായിട്ട് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പോകണം അവർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആയിരുന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു അലഹമില്ല അള്ളാഹു എന്നെ ആയിരം ആയിരം സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് മഹാന്മാരായ ഉസ്താദ്മാർ ഇപ്പോൾ വളരെ ക്ഷീണത്തിലാണ് വളരെ ക്ഷീണത്തിൽ അങ്ങനെ ഓരോ ഉസ്താദന്മാർ കാരണം അവരവരുടെ പ്രായം അറുപതും അറുപത്തഞ്ചും കഴിയുമ്പോ ക്ഷീണത്തിലേക്ക് ഏതൊരു മനുഷ്യനും എത്തിപ്പോകും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ആയിരുന്നാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹയർ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് ഇപ്പൊ എൻ്റെ അളാപ്പ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറളാപ്പ ഡോക്ടർ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ബാപ്പ എവിടെയും ഇനി അയക്കാൻ കൂടുതലായി രാത്രിയിലത്തെ പരിപാടി പൂർണമായി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നാല് അഞ്ചു വർഷത്തോളമായി രാത്രി പരിപാടി തീരെ പോകാറില്ല എന്നാലും രാവിലെയും ഒരു രണ്ട് പരിപാടിയോ ഒരു പരിപാടിയോ പോകുമ്പോൾ വളരെ ക്ഷീണിതരാണ് ചിലപ്പോ ഇന്നലെ തൃശൂർ മിഞ്ഞാന്ന് അങ്ങോട്ട് അവിടെ പരിപാടിക്ക് പോയി അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോയത് അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവൻ ക്ഷീണം വന്നു അവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ ആ ദ്വാദ്വാരുന്ന് വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അത്രയും കണ്ട് മിഞ്ഞാന്ന് ഞങ്ങൾ ഉമ്രയ്ക്ക് പോയി വാപ്പയും ഞാൻ ഉമ്രക്ക് പോയി ഉമ്രയിൽ ഒരു ഉമ്ര ചെയ്യാൻ അതും വളരെ ക്ഷീണിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ ഉമ്ര ചെയ്തിട്ട് അത് ഏഴ് ദിവസം മക്കത്തുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഉമ്ര ഒരു ഒരു ഉമ്ര ഇവിടെ നിന്ന് എറാൻ കെട്ടിയിട്ട് ആ ഉമ്രയും ചെയ്തിട്ട് അവിടെ റൂമിൽ കിടന്നതാണ് എവിടെയും പോയിട്ടില്ല എവിടെയും പോവാൻ പറ്റിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മദീനത്ത് ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച പോയി സിയാറത്തിന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പോയിരുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ അപ്പൊ തലതിരിഞ്ഞു വീയാനുള്ള ആ ഒരു സംഭവത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പിടിച്ചു ഏകദേശം ഒരു മണി രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ വളരെ ക്ഷീണിതനാണ് അവസാനം ഒരു സിയാറത്ത് നേരവണ്ണം ചെയ്യാനും അവനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല വീണ്ടും റൂമിലേക്ക് പോയി ഡോക്ടറെ വരുത്തി അങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് മാപ്പയുടെ ആരോഗ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സദസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരോടൊക്കെ പറയണം നല്ലവണ്ണം ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോടൊക്കെ ബാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സദസ്സിന് എല്ലാ ബാബുകങ്ങളും ആശംസകളും ബാപ്പ ഈ സദസ്സിന്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും വാപ്പ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് അവരാണ് നമ്മുടെ തണലുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഷാള്ള ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഏകദേശം രാവിലത്തെ പരിപാടി ആ ഉറൂസിന്റെ രാവിലത്തെ മുയൂദിന്റെ സദസ്സോ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ വാപ്പാനെ ക്ഷണിച്ചാൽ നിഷാള്ള കൈവുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ വരും വാപ്പ തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും വളരെ ആവേശമാണ് വാപ്പയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം നിരന്തരമായി വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ഒരു മഹാനാണ് അള്ളാഹു ദീർഘ ആയുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കാരണം വാപ്പയുടെ പണി ഇപ്പൊ എനിക്കാണ് ഞാനും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും ദ്വാ ചെയ്യണം ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കി തീർന്നു മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആരീഫിങ്ങൾ ആബിദീങ്ങൾ അവർ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും വെളിച്ചങ്ങളാണ് പ്രഭയാണ് ദീനിന്റെ ചൈതന്യമാണ് സൗന്ദര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആരീഫിങ്ങൾ ഈ കമ്പളപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് മാത്രമല്ല ഏത് മുക്കുമൂല എടുത്തു നോക്കിയാലും അവിടെ ഒരു മഹാൻ മറവിട്ട് കിടക്കുന്നത് കാണാം മിനിഞ്ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങ് പൊറുങ്കള എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം പൊറുങ്കള അങ്ങ് പാണാജ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഒരു പുയയുടെ തീരത്ത് ഒരു മഹബറയുണ്ട് വർഷങ്ങളായി ആ മഹബറ ആരുടെ കയ്യിലുള്ളതാണ് അതൊരു ഹൈന്ദവന്റെ ഒരു കയ്യിലാണ് ആ മഹബറ ഉള്ളത് അത് നിരന്തരമായി ഏകദേശം നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷത്തോളമായി അവിടെ റൂസ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അതിന് വാപ്പയാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് വാപ്പയാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനാണ് പോകുന്നത് അലഹമില്ല അവിടെ ഇപ്പോഴും ആ മഹബറയുടെ അധികാരങ്ങളും അതിന്റെ സ്ഥലവും ഏക്കരക്കണക്കിന് സ്ഥലം ആ നായരുടെ കയ്യിലാണ് ആ ഹൈന്ദവന്റെ കയ്യിലാണ് ആ ഹൈന്ദവനോട് ഒരു കണക്ക് നോട്ടക്കാരൻ ആ ഹൈന്ദവനോട് പറഞ്ഞു എത്ര നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു ദൈവിക ശക്തിയുള്ള ഒരാള് മറവിട്ട് കിടക്കുന്നു അത് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കത് കൈമാറി നടത്തേണ്ട ആണ്ടുകളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ആ കണക്ക് നോട്ടുകാരൻ നോട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവിടെ പൊറുങ്കള ജമായത്തിനെ ഏൽപ്പുകയും അത് നിരന്തരമായി അവിടെ ആണ്ടുകൾ വർഷത്തിൽ നടക്കുന്നു നല്ല വിപുലമായ പരിപാടിയാണ് ഏകദേശം ഒരു 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 പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരം മുപ്പതിനായിരം ആൾക്കാർക്കുള്ള ഭക്ഷണം അവിടെ തബറുക്ക് കൊടുക്കുന്നു രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ചക്കരക്കഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് അവിടെ കറാമത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഏതോ ഒരു ഉള്ള് സൈഡാ ഉള്ള് ഭാഗത്താ ജനങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തുന്നു കാരണം എന്താ അവിടെ എന്തുണ്ട് അവിടെ വെളിച്ചം അവിടെ പ്രഭയുണ്ട് ഏത് മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ ഇരുട്ടല്ല വെളിച്ചം വെളിച്ചമുള്ളടുത്ത് ജനങ്ങൾ കൂടുകയുള്ളു ഇരുട്ടുള്ളടുത്ത് ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ ഇരുട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്ത് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സദസ് തന്നെ വെളിച്ചം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കൾ ആരിഫിങ് അവർ വെളിച്ചം അവർ വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ ഏത് മുക്കുമൂലയിലാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫിങ്ങളെ അവർ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലഹുമുൽ ബുസ്റ ഫിൽ ഹയാത്ത് ദുന്യ വഫില്ലാഹിറ രണ്ട് ലോകത്തും അവർക്ക് ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മിനി ഞാൻ ആന്ധ്രയിലൂടെ ഒന്ന് ഹൈദരാബാദ് പോയി ഒരു സിയാറത്തിന് പോയതാണ് ഒരു പരിപാടിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആന്ധ്രയിലൂടെ വരുമ്പോ പെങ്കുണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം പെൺകുണ്ട അവർ അത് മുയുവനും മറ്റേ വിഭാഗത്തിന്റെ ഹൈന്ദവരുടെ സ്ഥലമാണ് എന്നിരുന്നാലും എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ആ അവിടെ പോയി മഹാനവറുകൾ അവരുടെ മുരീദന്മാർ ഇസ്ലാമിക ദാവത്ത് നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ ആ സ്ഥലം അവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ഹൈന്ദവരുടെ സ്ഥലമാണ് മുഴുവൻ അവിടെ കിടക്കുന്നത് ബാബാ ഫുക്രുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുണ്ട ആന്ധ്രയിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വെളിച്ചമുണ്ട് ആ വെളിച്
ദുഃഖങ്ങളും വ്യസനങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവർ കരസ്ഥമാക്കിയത് അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയത് കാരണം ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വരുമ്പോൾ മനുഷ്യരായ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തകർന്നു പോകുകയാണ് ഒരു സാമ്പത്തിക തകർച്ച വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടു വർഷം ഒരു ഒരു വർഷമായിട്ടില്ല ഒരു സാമ്പത്തിക ട്രാജഡി മാന്യം നിർത്തലാക്കിയപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തിന്റെയും അഞ്ഞൂറിന്റെയും നോട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നിർത്തലാക്കിയപ്പോ അതിന് വല്ലോ വല്ലാത്ത കോളിളക്കം ഉണ്ടായി പത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യരാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് നെട്ടോട്ടം നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ മഹാന്മാരായ അവർക്ക് ഇനി നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ചതുകൊണ്ടോ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടോ പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടോ അവർ കുലുങ്ങുകയില്ല അവർ ആടിപ്പോവുകയില്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണല്ലോ ലോകത്തിന്റെ അവുലിയാക്കളുടെ നേതാവായ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിത്തങ്ങൾ അവരെ തന്നെ എടുത്ത അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിത്തങ്ങളാണെങ്കിലോ വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയാണ് വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുള്ള മഹാനുമാണ് അത് എന്തിനാ ലോകത്തിന് കാണിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സമ്പത്തുണ്ടായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്തുണ്ടാകുമ്പോ കിബർ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് മഹാന്മാർക്കില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിത്തങ്ങൾ ഉന്നതമായ സ്ഥാനമുള്ള മഹാനാണ് ഇപ്പുറം നോക്കുമ്പോ സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം പുരോഗതി ഉള്ളവരാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുരീതന്മാരുള്ള മഹാനാണ് എന്നിരുന്നാലും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ ലാഞ്ചന പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ചരിത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിത്തങ്ങൾ അവിടത്തെ മുരീതന്മാർ ശിഷ്യന്മാർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിത്തങ്ങളുടെ എത്രയോ കപ്പലുകളുണ്ട് നിരന്തരമായി ബഹദാദിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചരക്ക് കപ്പലുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിത്തങ്ങൾ വലിയ ബിസിനസ്മാൻ ആണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹുമായി വളരെ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള മഹാനുമാണ് അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് ദൂരെ അകലെ നിന്ന് ഒരാൾ ഓടിക്കൊണ്ടു വന്നുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിത്തങ്ങളോട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ചരക്ക് കപ്പൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു നശിച്ചിരിക്കുന്നു കടലിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയമാണ് അവിടുന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ാണ് മുഖത്തൊരു ഭാവഭേദമില്ല ഹൃദയത്തിന് ഒരു തകരാരില്ല ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ക്ലാസ് തുടരുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഓടിക്കൊണ്ടു വന്നു ഒരാൾ ഓടിക്കൊണ്ടു വന്നു പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിത്തങ്ങളെ അത് നിങ്ങളുടേതല്ല അത് വേറെ ഒരാളുടേതാണ് ആ മുങ്ങിയ ചരക്ക് കപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുമല്ലോ ഉസ്താദിനോട് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദ്മാരോട് ചോദിക്കാൻ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ആദ്യം വന്നു നിങ്ങളുടെ കപ്പൽ മുങ്ങിയപ്പോ കപ്പൽ മുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ അലഹമില്ല പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് വന്ന് കുറച്ചൊക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞോ നിങ്ങളുടേതല്ല കപ്പൽ വേറെ ഒരാളുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോയും അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെന്താണ് ഉസ്താദെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ രണ്ടിലും അലഹമില്ല പറഞ്ഞു അപ്പ പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് ആ കപ്പൽ എന്റേതാണ് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കി നോക്കുമ്പോ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഹൃദയത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു കപ്പൽ മുങ്ങപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തകർന്നപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കി നോക്കുമ്പോ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നപ്പോ അത് നിങ്ങളുടേതല്ല വേറെ ഒരാളുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കി
ഇവർ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്റേതല്ല മറ്റൊരാളുടേത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പൊങ്ങച്ച ഹൃദയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കി നോക്കുമ്പോ ആ സമയത്തും ഹൃദയത്തിന് ഒരു തകരാറില്ല ഒരു മാറ്റമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലഹമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി തങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും അത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി അത് അള്ളാഹുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം എല്ലാ തകർച്ചകളും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാ സമ്പത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയും ഒക്കെ തരുന്നവനാരാ അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ അവരെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാർ അത് ഓരോ നാടിന്റെയും പ്രഭയാണ് വെള്ളി വെളിച്ചമാണ് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ അതിനെ നിരാശപ്പെടുത്താൻ അതിനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിനെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു വാക്ക് കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും അല്ലറ ചില്ലറ വിരോധികൾ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പാടില്ല അതൊക്കെ ശിർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സമ്മതിക്കാൻ സമ്മതിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവർ നമ്മളുടെ ഈമാനിനെ ഊരാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരാണ് അവർക്കറിയാം ഔലിയാക്കൾക്കുള്ള സ്ഥാനം അവർക്കറിയാം ആരിഫിയങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഏതാണ് ഔലിയാക്കളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫിയങ്ങൾ അവർ ഏത് രാജ്യത്തുണ്ടോ ആ രാജ്യത്ത് ഏത് മുക്കയിലോ മുക്കിലുണ്ടോ ഏത് മൂലയിലുണ്ടോ ഏത് ഗ്രാമത്തിലുണ്ടോ ആ ഗ്രാമത്തിന് വെളിച്ചമാണ് സഹായമാണ് ഇവിടെ കമ്പളവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മഹാൻ ആ മഹാൻ ഈ നാടിന് സഹായമാണ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകും ബുക്കടയിൽ കിടക്കും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കല്യാണയിൽ അങ്ങനെ ഓരോ മഹാന്മാർ ഓരോ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുകയാണ് അത് ആ നാടിന്റെ വെളിച്ചമാണ് സൗന്ദര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫിയങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ ആഭിതീങ്ങൾ അവർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അത് അഭിമായ ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല ഈ സ്മരണ ഒരു ഔലിയാനെ കുറിച്ച് ആ നാടിൽ കിടക്കുമ്പോ ആ നാടിൽ വിലായത്തിന്റെ ഉടമയായ ആ മഹാന്റെ പേരിൽ സ്മരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറൂസ് കഴിക്കാറുണ്ട് അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയാണ് എന്നിട്ട് അവസാനമാകുമ്പോ ഇവിടെ ഏഴാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോ നല്ലവണ്ണം അവരുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം വെച്ച് തബറുക്ക് വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് വാങ്ങി കഴിക്കാറുണ്ട് വാങ്ങി കഴിച്ചവർക്ക് പല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സുഖപ്പെടാറുണ്ട് അത് ഔലിയാക്കളുടെ ക്രാമത്താണ് അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയല്ല ഇത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ് അബീബായ ലിപിതങ്ങൾ നിരന്തരമായി നിരന്തരമായി അബീബായ ലിപിതങ്ങൾ ജന്നത്തുൽ ബക്കി പോയി ജിയാറത്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആർക്കും എതിർക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആർക്കും എതിർക്കാൻ സാധ്യമല്ല നിരന്തരമായി അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ജിയാറത്ത് ലിപിതങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു ഉഹുദിൽ പോയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇളാപ്പയായ അംസത്തുൽ കറോഹന്റെ ജിയാറത്ത് ചെയ്തിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ജിയാറത്ത് ലിപിതങ്ങൾ നിരന്തരമായി ചെയ്തിരുന്നു എന്റെ സഹോദരന്മാര് ഇതൊക്കെ ആർക്കും ഈ ചരിത്രത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അത്രയും പരിപൂർണതയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അവിടത്തെ പ്രിയ പത്നിയായ ഹദീജാബിബ് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വളരെയധികം വിഷമമുണ്ടായി വളരെയധികം ദുഃഖമുണ്ടായി കാരണം പ്രിയ പത്നിയാണ് ഇസ്ലാമിൽ അബീബായ ലിവിധങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ച മഹിതിയാണല്ലോ ബിബി ഹദീജിത്തുൽ കുബറ ആ അവിടുന്ന് മരണപ്പെട്ടപ്പോ അവിടുത്തെ കൂട്ടുകാർ വരുമ്പോ കൂട്ടുകാർ വരുമ്പോ അവരെ ഇരുത്തി അവരോട് ിയുടെ സ്മരണ പുതുക്കാറുണ്ട് ജീവചര്യങ്ങൾ ജീവിത ജീവിത കാര്യങ്ങൾ അവരോട് സ്മരണ പുതുക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ സമയമാകുമ്പോ മരിച്ച ബീവി ഹദീജാ ബീവി മരിച്ച സമയമാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പേരിൽ ഭക്ഷണം വെച്ച് അവിടുത്തെ കൂട്ടുകാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് അഭിമായ മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കാണിച്ച ചൊവ്വായ വൈ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം നീ ഞങ്ങളെ ചൊവ്വായ വൈയിൽ നടത്തി തരണം അത് ഏത് വയ്യാണ് ചൊവ്വായ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാ മഹാന്മാരായ നടന്ന നബിമാർ പ്രവാചകന്മാർ ആരിഫിയങ്ങൾ ആബിദീങ്ങൾ ആലിമിയങ്ങൾ സിദ്ദീഖ്യങ്ങൾ സുഹദാക്കൾ അവർ കാണിച്ച വയ്യാണ് ചൊവ്വായ വയ്യ ആ വയ്യിൽ പിന്തുടർന്നാലേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള
അപ്പൊ അത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നല്ലവണ്ണം കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നാം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കാരണം കലാപകലിശിതമായ മാനസികപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും കുടുംബപരമായും ഏത് രീതിയിലും നോക്കിയാൽ ഒരു മനസ്സംഘർഷമുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കൽ കൊണ്ടല്ലാതെ വേറെ ഒരു സമാധാനം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നിസ്കാരം നിക്കുറുകൾ സ്വലാത്തുകൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലക്ക് നല്ല